നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീഷ് തമ്പാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ എനർജി അതായത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഏഴിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഏഴ് പിന്നെ ടോട്ടൽ എല്ലാ നമ്പറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ദിവസം മാസം വർഷം വീണ്ടും ഏഴിൻ്റെ എനർജിയാണ് അങ്ങനെ ഏഴിൻ്റെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എനർജിയാണ് കേതുവിൻ്റെ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാലും പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ പറയാം എൺപത് എൺപത്താറ് എൺപത്തൊമ്പത് എഴുപത് മുപ്പത് ഒന്നുകൂടി പറയാം എൺപത് എൺപത്താറ് എൺപത്തൊമ്പത് എഴുപത് മുപ്പത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അനീന ഓക്കെ അനീനയുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ പറയൂ അനന്തി അല്ലേ വീണ്ടും അനന്തീന അനന്തു അല്ലേ പേര് ഡി എച്ച് യു എന്നാണ് അവസാനം കേട്ടോ ശരി ഹലോ കേൾക്കാമോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ മൂന്ന് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ മൂന്നാണ് കുട്ടിയുടെ എനർജി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സപ്പോർട്ടീവ് ആകുന്ന ഒരു പേരല്ല കാരണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എനർജിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശുക്രൻ്റെ എനർജിയിൽ അറുപതിലാണ് പേരിൻ്റെ എനർജി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി വല്ല ഇനീഷ്യൽ ഇടാനുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേരെന്താണ് അപ്പോ ഈ പേരിനെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനന്തീന അനന്തു എന്നുള്ളത് ഡി എച്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ട് അനന്തീന എന്നുള്ളതിലും അനന്ത് അനന്തു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് എച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എ എൻ ഡി എച്ച് യു ഫാദറിന്റെ പേരാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ ആ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഡി എച്ച് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക എച്ച് ഒഴിവാക്കുക ഡി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് കുട്ടിക്കുള്ളത് പറ്റില്ല ആ അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം അപ്പൊ അനന്തീന എന്താണ് അപ്പൊ അനന്തുന അനന്തു അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴുള്ളതും എന്തോ എത്രയോ ബെസ്റ്റ് ആകും കേട്ടോ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് മാത്രം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഒരു എബോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാകുന്നുണ്ട് കുട്ടീനെ സ
ഇപ്പോ അനന്തുവിന് അനന്തുവില് ആയല്ലോ ടി എച്ച് ഡബ്ല്യു ടി എച്ച് ഒഴിവാക്കിട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു എൻ എ എന്നാക്കണം ഓക്കെ അത് അനന്തുവിന അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഇപ്പം ഡിക്ക് പകരം ടി ആക്കിയാല് റെഡി ആകുവോ ഇല്ല അതാവില്ല അത് ഒരേ എനർജി തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം ഡി ടി എം എന്നുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് നാലിന്റെ എനർജിയിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് രാഹുവിന്റെ എനർജിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ എച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഒരു എബോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ന്യൂമറോളജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഒഴിവാക്കുക ഏ അതാണ് ഒരു എച്ച് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ എന്നാലും പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ഓക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ മൂന്ന് ലൈഫ് പാർക്ക് നമ്പർ മൂന്നാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് വരുന്നത് ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് പേര് ഒരു മികച്ചതെടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സൂര്യൻ്റെ എനർജിയിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പേരെടുക്കാം പക്ഷേ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ അമ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു എനർജിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോള് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ സജിനി ഓക്കെ സജിനി മോന്റെ പേര് അറിയാനാണോ ആ ഓക്കെ മോന്റെ പേര് പറയും അഭിജിത്ത് പി ശിവദാസൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ മുപ്പത് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുപ്പത് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആ അപ്പൊ അഭിജിത്ത് പി ശിവദാസൻ ഞാൻ ഒന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് കൺഫേം ചെയ്യാം എ ബി എച്ച് ഐ ജെ ഐ ടി എച്ച് പി ശിവദാസൻ എസ് ഐ വി എ ഡി എ എസ് എ എൻ അല്ലേ ആ ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം മുപ്പത് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കേൾക്കാമോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ മൂന്ന് ലൈഫ് പാർക്ക് നമ്പർ അഞ്ച് മൂന്നിന്റെയും അഞ്ചിന്റെയും കൂടി ചേരലാണ് ഏർ പൊതുവെ വലിയ ദോഷം പറയാനില്ല എങ്കിലും പേരിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല ഏർ അഭിജിത് പി ശിവദാസൻ എന്നുള്ളത് ഉം അതിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് ആ ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റം എന്താണ് വരുത്താൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിലെ പി എടുത്ത് മാറ്റി അഭിജിത് ശിവദാസൻ എന്ന് മാത്രമാക്കി കഴിഞ്ഞാല് കുറെ കൂടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാകും കേട്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഇതേ ഈ പേര് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പലതിനും കാലതാമസം തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അനാവ് നിയമ നിയമക്കുരുക്കുകളിലൊക്കെ പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഏഹ് കേസുകൾ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഇതിൽ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പേരിൻ്റെ എനർജിയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ ഏ അപ്പോ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഹ് അപ്പൊ പേരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള പേരാക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അഭിജിത് പി എന്നുള്ളത് അത് നിയമപ്രകാരം തന്നെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നാവുക കേട്ടോ ആ അതിന്റെ വഴി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിജിത് ശിവദാസൻ എന്ന് മാത്രം ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആകും ഭാഗ്യത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ലെറ്റർ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാറ്റമാണ് എനർജിയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ ഭാഗ്യത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ ഇതില് ആ അപ്പൊ ആ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ പിന്നെ അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് എനർജി അപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്നിലത്തെ ഒരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പി
പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ മൂന്ന് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ അഞ്ചാണ് ഏഹ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിനെയും കൂടിച്ചേരാൻ നമുക്ക് പൊതുവെ അതിന് ദോഷമൊന്നും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും പറയാനല്ല കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് കയറി വരാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്നൊരു എനർജിയിൽ വരുന്ന പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്ന് തന്നെ അത് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എനർജിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അവരൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് നല്ല വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു കോള് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരുടെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രാജശ്രീ എവിടുന്നാണ് രാജശ്രീയുടെ കാര്യം അറിയാനാണോ അല്ലല്ല കൊച്ചുമോടെ കാര്യം അറിയാൻ കൊച്ചുമോളുടെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇപ്പുട്ടിരിക്കുന്ന പേര് പറയും ഓക്കെ ഭാഗ്യശ്രീ അല്ലേ ഭാഗ്യശ്രീ യെസ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയും പതിനൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഭാഗ്യശ്രീ യെസ് അല്ലേ ഭാഗ്യശ്രീ യെസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ പറയാം ബി എച്ച് എ ജി വൈ എ എസ് ആർ ഇ ഇ യെസ് അല്ലെ അത് തന്നെ ലിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ഹലോ കേൾക്കാമോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ രണ്ട് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നല്ല കൂടിച്ചേരലാണ് ഏഹ് കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രകാരം കലാരംഗത്തും പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എനർജിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഭാഗ്യശ്രീ എസ് എന്നുള്ള പേര് പിന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന എനർജിയിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പൊ അതില് ഒരു പിന്നെ നല്ല ഭാഗ്യശ്രീ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ നോക്കുക ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണോ വരുമ്പോഴായാലും അതിന്റെ എനർജിയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നില്ല ഈ എസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ഛന്റെ പേര് പറയൂ അച്ഛന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ലേ ഇല്ല ശ്രീജിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അമ്മയുടെ പേര് പറയൂ അമ്മയുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അമ്മയുടെ പേര് മഞ്ജുശ്രീ മഞ്ജുശ്രീ ഓക്കെ അത് ഭാഗ്യശ്രീ യെസ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ രണ്ട് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നന്നാകുക ആ പേരില് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളൊരു ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ രണ്ട് ലൈഫ് പാർട്ട് നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നല്ലൊരു കൂടിച്ചേരലാണ് കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രകാരം ഏഹ് പൊതുവെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും കലാരംഗത്തും ഇതിലൊക്കെ മികവ് കാട്ടുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടി മൃദുത്വമില്ല ഒരു എനർജിയാണ് അത് പൊതുവെ ഏഹ് പക്ഷെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് 
മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുലിന്റെ എനർജിയിൽ വരുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ അവർ യാതൊരു കാരണവശാലും രണ്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു എനർജിക്ക് അത് സപ്പോർട്ടീവ് ആകില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ആ അപ്പൊ അതിന് വളരെ വളരെ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗ്യ അവർക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ശിവജ അല്ലേ ശിവജ എസ് എന്നുള്ളത് അതിലും ബെസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇതിലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പേരാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാം അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ടായാലും ഇപ്പൊ പേര് അത് ഞാൻ ശ്രീജിത്ത് നിന്ന് ശിവജ ശ്രീജിത്ത് വെച്ച് നോക്കി അതിലും ശരിയാകുന്നില്ല ഇനി എസ് നായർ എന്നും വെച്ച് നോക്കി ഏ അതിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് സംഭവം അപ്പോ പിന്നെ ഒരു ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ചെയ്യാ കാരണം കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സമയം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് കോള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ അധികം സമയം എടുക്കും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്കിപ്പോ അച്ഛന്റെ പേരും അമ്മയുടെ പേരും രാജ്യത്തെ അക്ഷരവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നായർ എന്ന് വെച്ചിട്ടും എല്ലാം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഈ സമയത്ത് പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂമറോസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇടുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഭാഗ്യശ്രീനെ കാണി കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശിവജ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും അത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് ഇടുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്തായാലും പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം പിന്നെ അതെ നമുക്കൊരു ആ ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സമയത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു പേരെടുത്ത് തരാൻ പറ്റാത്തതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യൂമറോസ് എടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്തായാലും പിന്നെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത് പിന്നെ രാജശ്രീ ആണ് കൊച്ചുമകളുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ പൊതുവെ ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം പിന്നെ രാജയോഗം എന്നൊക്കെ പറയും പൊതുവെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ ഭയങ്കര കർഷകശ സ്വഭാവക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നല്ല മൃദുത്വമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരോടും ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ അല്ലെ നല്ല ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അതേസമയം എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അവർക്ക് ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനർജിയാണിത് ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അമ്പിളി തൊടുപുഴി അല്ലേ ഓക്കെ അമ്പിളിയുടെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ായിരുന്നേ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഏഴിന്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ മോഹിനിയുടെ എൽ കെ ജിയിലാണ് നാല് വയസ്സായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പോയി പോയേക്കുന്നത് കൃഷ്ണവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രൈഷ്ണവർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണവർ ആണ് അപ്പൊ ഏത് പേരാണ് എന്റെ മോന് കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത് അതെ അത് സ്പെല്ലിങ് അത് ഒരു സ്പെല്ലിങ് വ്യത്യാസം വന്നു അത് അവര് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിലാണ് സ്പെല്ലിങ് വ്യത്യാസം വന്നത് അല്ലേ ഞാൻ 
നാല് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ എന്നെ ചിക്കായിട്ട് പറയാം ഹോൾ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ മൂന്ന് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ ഏഴ് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഏഴിന്റെ കൂടിച്ചേരലാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു പേര് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേരിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് പിന്നെ കൃഷ്ണവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് നല്ലൊരു ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് തന്നെയായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴുള്ളത് മൈൻഡ് എനർജിയിലാണ് അതായത് ചൊവ്വയുടെ എനർജിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏഴുണ്ട് ഏഴിന്റെ എനർജിക്ക് ഒരിക്കലും ഒമ്പത് എന്നുള്ള എനർജി തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് ആകുന്നതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു എ എന്നത് ആഴ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്കത് ഒന്നിന്റെ എനർജിയിൽ സൂര്യന്റെ എനർജിയിലേക്ക് പേര് വരും അതൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് താൻ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേര് അത് നല്ല പേര് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പേര് തന്നെ വരും അപ്പോ അതുപോലെ കെ എ ആർ ആർ ഐ അല്ലേ ക്രൈഷ്ണവ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്രൈഷ്ണവ് മധു കേട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേരാണ് എം എ ഡി എച്ച് യു മധു മധു എന്നും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുണ്ട് പേരാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം സൂര്യന്റെ തന്നെ എനർജിയിലാണ് സൂര്യന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ലക്കിയസ്റ്റ് ഏഞ്ചൽ നമ്പർ ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ശക്തിശാലി ആയതും ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അതിന്റെ അകത്ത് അതെ അതെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇടാൻ കരുതിയ പേര് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അകത്തുള്ള ഫീ അതായത് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയെ ഫീല് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള എനർജീസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ അത് ഒരു ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള പേരാണ് എന്തോ ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തേക്ക് അത് മറഞ്ഞു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത് പുതിയതട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊരു ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് അതിന്റെ അതേ എനർജി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അത് എന്താ പറയാ സൂര്യന്റെ എനർജിയാണ് ഒരു ലീഡറിന്റെ എനർജിയാണ് അത് മാത്രല്ല അതിന് ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതിന് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ നാപ്പത്തി ആറ് എന്ന ഒരു നമ്പറിലാണ് പേരിന്റെ എനർജി വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇടുക അതിൽ എവിടെയാണ് തിരുത് ഇനി സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എളുപ്പമായി പോവുക ആ ഇപ്പൊ കുട്ടിയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വില്ലേജിൽ ഓഫീസിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എളുപ്പം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏ അപ്പൊ അതിനെ സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങനെ മാറി കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് തിരുത്തി റെഡി ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന മുതല് കാരണം സ്കൂളിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മുതൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും പേരിന്റെ പറയൂ പറയൂ കേട്ടില്ല സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്തായാലും പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേര് അതെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പേര് കൃത്യമായിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പറയാ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള എനർജി ആണല്ലോ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് നൽകാൻ വേണ്ടി പറ്റി ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയിൽ വ വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അവരുടെ വളർച്ചേനെ ബാധിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചെല്ലാം എടുത്ത് അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും പക്ഷേ എന്താ പറയുക കപ്പിനും ലിപ്സിനും ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറയില്ലേ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള എനർജി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡേറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ രണ്ട് ഡേറ്റ് ഓരോരോ നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലി
പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേരിനെ അനുകൂലമാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും കോള് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യലുണ്ടോ അല്ലേ സ്പെല്ലിംഗ് കൺഫേം ചെയ്യാം എസ് ഐ ടി എച്ച് ആർ ടി എച്ച് എ ആർ എ നസീബ സിത്താര ടി കെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ രണ്ട് ലൈഫ് പാർട്ട് നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫലം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകാനുള്ള എനർജി ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാനസിക സംഘർഷം കൂടുതൽ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നസീബ ടി കെ സോറി നസീബ സിത്താര ടി കെ എന്നുള്ള എനർജിയിലും അത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ സ്പെല്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഏഹ് കുറച്ച് സ്ട്രഗിളിങ് കൂടിയ ഒരു എനർജിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീരുന്നതിലൊക്കെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ ഹലോ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ജീവിതവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഏ അപ്പോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സംസാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മളെ അട്രാ ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരും ഏ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതും എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമുക്ക് കലാരംഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു മികവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ന്യൂമറോളജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാക്കി മാറ്റുക ഏ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാക്കി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്ത ചിന്താ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അതായത് ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉള്ള ഒരു പവറും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നല്ല ഗുണത്തിലേക്കല്ല വരിക ആ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നല്ലോ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം ഇതിൽ കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിനെ ഒന്ന് പിന്നെ പവർഫുൾ ആക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലായാലും അത് കൂടുതൽ അനുകൂലം കാണും അതുപോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിലായാലും ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ ആയി വരും ഏഹ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പേരാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ആണോ അല്ല 
സത്യാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ അതാണ് എന്റെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അതാണ് ഇപ്പൊ അത് അതിനിപ്പോ നല്ലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ട് ആ പേരിന്റെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂമറോളജിന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ആ പേരിൽ ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിലും വരും ഏഹ് അപ്പോൾ പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ എന്തായാലും സന്തോഷം ഓക്കെ വെൽക്കം അപ്പോൾ ഇതാണ് പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നേരെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് വളരെ ദോഷവും നല്ല അർത്ഥം അതൊരു തരം എല്ലാറ്റിനും ദോഷവും അല്ലേ നല്ലതും ഉണ്ടാവും മോശവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ എന്നെ ഈ പേര് ഇതിൽ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളെ മറഞ്ഞു പോവുകയും അത് ക്രമേണ ക്രമേണ ആ മനസ്സിലെ ഓവർ തിങ്കിങ് കൊണ്ട് ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പുറകോട്ടി പുറകോട്ടി മാറിപ്പോവുകയും ഈ ഇത് നമ്മളെ അതായത് മോശമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത വിധം എല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും ഒരുപാട് കഴിവൊക്കെ ഉള്ള ആൾ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം നമുക്ക് ലോക്കായി ബ്ലോക്കായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിൽ കാണും അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും അത് നല്ല ഒരു പ്ര എന്താ പറയുക അതിനെ കൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗുണങ്ങളും മോശം ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു എനർജി നമ്മളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് ന്യൂമറോളജിയിലൂടെ പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുക്കുന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യവും കാരണം അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മലപ്പുറം തേനിപ്പലം സ്വദേശിയാണ് ഓ ശരി ശരി ബിനുവിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അല്ല എന്റെ മകളുടെ കാര്യം മകളുടെ കാര്യം മകളുടെ പേര് പറയും സ്പെല്ലിങ് പറയൂ ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ കേൾക്കാമോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ ഒന്ന് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ നാലാണ് ഒന്നും നാലിനും കൂടിച്ചേരലാണ് ഏ പൊതുവെ എന്ന് നല്ല ഒരു കൂടിച്ചേരൽ തന്നെയാണ് ഒന്നും നാലും അതിനൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ അതായത് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോജിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ അതുപോലെ പിന്നെ നിയമങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ടെക്നിക്കലും ലോജിക്കും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും പിടുത്തം കിട്ടുന്ന ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഇതിനൊക്കെ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടിയുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ എനർജിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് സെക്യുവർ തരുന്ന ആ ഒരു എനർജി അതിൽ കുറവാണ് നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നമ്മൾ സെക്യുവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ആ പേരിൻ്റെ എനർജി അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നന്നാകുക ഇപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വെച്ചിട്ട് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് 
ഭുവനേഷ് എന്ന് വെക്കുമ്പോഴും ശരിയാവുന്നില്ല അച്ഛന്റെ പേര് വെച്ച് നോക്കണോ അമ്മയുടെ പേര് അശ്വതി അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പേരിനെ ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി എ എ ബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അദ്രിക എന്നുള്ള പേര് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മയുടെ പേരിന്റെ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല പേരാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അമ്മയുടെ പേരിന്റെ ആയത്തെ അക്ഷരം ചേർക്കുക വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായ പെൺകുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേരിന്റെ ആയത്തെ അക്ഷരം ചേർക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല എ എന്ന് വെക്കാം ബി എ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബി എ അദ്രിക അല്ലെങ്കിൽ എ ബി അദ്രിക അല്ലെങ്കിൽ അദ്രിക ബി എ ലാസ്റ്റിൽ ഇനി സാധാരണ വെക്കുന്ന പോലെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ യിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതല്ല ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ ആണല്ലോ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബി അങ്ങനെ ആദ്യം വെക്കുന്നത് കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ബെസ്റ്റ് അല്ല കാരണം എ യിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് ഏഹ് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ അദ്രിക ബി എ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ബി വെക്കുക പിന്നെ അച്ഛന്റെ പേരായി എടുത്താൽ മതി അത് അച്ഛന്റെയും അമ്മേന്റെയും പേര് വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ഏഹ് അപ്പോ അദ്രിക എ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആ അദ്രിക എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു പേരാണ് ബി എന്ന് അച്ഛന്റെ പേര് ബിനു എന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അവിടെയും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏ അദ്രിക ഡി എന്ന് വെച്ച് മാത്രം വെച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അദ്രിക ഡി എന്ന് മാത്രം അതിപ്പം നമുക്ക് ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെറ്ററും എന്താ പറയാ ഓക്കെ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ആണ് ഡി കാരണം നാല് എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയിൽ പിന്നെ ഡി എന്നൊരു ലെറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിലും ബെസ്റ്റ് അദ്രിക ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അദ്രിക ഡി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓളം ബെസ്റ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതാവുന്നുണ്ട് അത് ഓവറായിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു അദ്രികക്ക് ഒരു എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അതിലൊരു ബെസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഡി എന്ന് മാത്രം വെക്കുമ്പോഴാണ് അദ്രിക ഡി എന്ന് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല പേരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ നോക്കട്ടെ അദ്രിക കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതിൽ ഡി വെക്കോ അത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂമറോളജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പേര് വെക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടത് വേണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതില് ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അപ്പൊ ഈ പേര് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിക്കോ ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട എന്തായാലും അതിനത്ര നമുക്ക് ആ ഡി എന്നാക്കുക ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് ആ ഓക്കെ സന്തോഷം 
പേര് വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിലെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ അദ്രിക പേര് ൻ്റെ എനർജി അതായത് ടോട്ടൽ വരുന്നത് പതിമൂന്നിൻ്റെ എനർജിയാണ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊതുവേ അല്ലേ ന്യൂമറോളജി പ്രകാരമായാലും ഇതിലും നമ്മൾ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് പതിമൂന്നിൽ വരുന്നതിന് ദോഷമുണ്ട് നല്ല നല്ല സാധാരണ ഒരു എനർജിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു സാധാരണയായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടേ അത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് നമ്പറുകളെ പോലെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് പതിമൂന്ന് ഒരു ഡേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചിന്തിച്ച് പഠിക്കണം പക്ഷേ പേരിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പേരിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലത് മാത്രമല്ലല്ലോ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ നല്ലതിലേക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മോശങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളെ എന്തല്ലേ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടു പോകും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും അല്ലേ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിനെ അല്ലേ നമ്മളെ ഡയറക്ഷനെ മാറ്റി മറിച്ച് കളയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് അനുകൂലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പേര് കാണുമ്പോഴും നമുക്കത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം ഭി അധ്രിക എന്നുള്ള പേര് പതിമൂന്ന് എന്ന ഒരു നമ്പറിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടും ഒരു നാല് എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള ഒരു ഇതിന് ഒരാളുടെ പേരിൽ അതായത് ഒരു നാലാം തീയതി ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അവരുടെ പേരിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡി എന്നുള്ള അക്ഷരം വരുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ ആണ് അതൊരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഓക്കെ വിഷ്ണു എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷ്ണുന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതെ അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ പതിനേഴ് ഒന്ന് ഓക്കെ വിഷ്ണു മുഴുവനായിട്ടുള്ള പേര് പറയാം ഒന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഹലോ വിഷ്ണു കേൾക്കാമോ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ എട്ട് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ മൂന്നാണ് ഏഹ് എട്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും കൂടിച്ചേരലാണ് അപ്പൊ വലിയ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എനർജിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പോ പേരിന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ശുക്രന്റെ എനർജിയിലാണ് പേര് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാത്തിൽ മൂന്ന് എന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മൾ നകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം പതിനേഴ് എന്നത് ശനിയുടെ എനർജിയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് മൂന്ന് വ്യാഴത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് ആ കൂടിച്ചേരലിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പോയി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരു മികവിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ അതിനും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ എനർജിയിൽ അത് വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആ പേര് ഈ പേര് വിഷ്ണു എ വി എന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെ അതിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വി എന്ന് മാത്രം ആക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ല ഒരു പേരായിട്ട് വരും എ ബി എന്നുള്ളത് വിഷ്ണു വിഷ്ണു വി വിഷ്ണു വി അങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല അത് ബുധന്റെ എനർജിയിൽ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് വരും അല്ല പേരിൽ വേണ്ടത് ബുധന്റെ എനർജിയിൽ
വ്യാഴത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് പക്ഷെ ശുക്രൻ്റെ എനർജിയിലാണ് പേരെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പേരും യോജിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്കിയസ്റ്റ് ഏഞ്ചൽ നമ്പറിലാണ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ബുധന്റെ എനർജിയിൽ നമുക്ക് പേര് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പവർഫുൾ ആകും വിജയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടൊക്കെ താമസം താമസമെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങള് അതെ അങ്ങനെ അതെ അതെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതായത് ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഏഹ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പക്ഷെ അതിന് മുടക്കം തടസ്സം വരുന്നുള്ളത് സത്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടുതലാണ് ഒരു പിന്നെ ആ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേര് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ പേരിന്റെ കൂടെ വിഷ്ണു വത്സൻ എന്നാണ് അച്ഛന്റെ പേര് അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിഷ്ണു വിഷ്ണു വത്സൻ വത്സൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ആകുന്നില്ല ഉം അത് ഇടുമ്പോൾ എന്നെ ആദ്യം പിന്നെ അമ്മയുടെ പേരിന് ഏന് ഏന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏന്നുള്ളത് എന്താണ് വീട്ടു പേരാണെന്നോ എന്താണ് അതല്ലേ ആ ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ വത്സൻ വി എ എൽ എസ് എ എൻ അല്ലേ വി എ എൽ എസ് എ എൻ എസ് എ എൻ അപ്പോ വിഷ്ണു എ വത്സൻ എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു വത്സൻ എന്ന് വെച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പേരാവുന്നുണ്ട് അത് അത് ഒന്നിന്റെ എനർജിയാണ് ഒന്നിന്റെ എനർജി ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നിന്റെ എനർജിയാണ് അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാ നമ്പറും നമുക്കിപ്പോ അഞ്ചിന്റെ എനർജി പിന്നെ ബുധന്റെ എനർജി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പറും നല്ലതാകണമെന്നില്ല ശനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നാപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പേ ഞാൻ നാപ്പത്താറ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നാപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ലക്കിയസ്റ്റ് ഏഞ്ചൽ നമ്പറാണ് അത് ഏത് പിന്നെ ഒരു വിധം ഏത് കാര്യത്തിലും ആസ്ട്രോളജി ആയിട്ട് ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ബന്ധം ഇല്ല വേദിക് വേദിക് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മളെ ഇതായിട്ടുള്ള അതെ നമ്പറിനൊക്കെ ഓരോരോ എനർജിയും അത് അങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഏ വത്സൻ ഏ വത്സൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെ നല്ല സക്സസ് ആണ് അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള എനർജി ഒക്കെ അതിൽ ധാരാളം ഉള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഏ വിഷ്ണു ഏ വത്സൻ എന്ന് വെക്കാം വിഷ്ണു വത്സൻ എ എന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ അതിലെ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ഏ വിഷ്ണു ഏ വത്സൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിന്റെ സൂര്യന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പേര് ഉള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല ഏ അതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തേഴ് നാപ്പത്താറ് അതേസമയം നാപ്പത്താറിലാണ് ഇപ്പൊ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആളായതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ അത് യോജിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കും ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന ഒരു എനർജി യോജിക്കും ആ അതിനും യോജിക്കും അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കും അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ പിന്നെ അതല്ലാതെ ഞാൻ അതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് എന്നെ വിഷ്ണു വി എന്നുള്ള ഒരു പേരും അത് തേർട്ടി ടുവിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ അതെ അത് എന്തായാലും വി തന്നെയാണ് കാരണം വിയില് ശുക്രന്റെ എനർജിയിലുള്ള ആരംഭമാണ് അത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് മുന്നിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഒരേ എനർജിയാണ് അതെ പിന്നിലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വി എന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മികച്ച സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായാലും അല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എ ഐ ജെ എടുക്കാം ഇ എൻ എടുക്കാം ഏ അതുപോലെ എസ് ജി
ഇപ്പൊ എ വിഷ്ണു വത്സൻ എന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായി അല്ല എ വിഷ്ണു അതായത് എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആദ്യം കൊണ്ടുവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എ വത്സൻ എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എൻ്റെ ആ പേര് മൊത്തം മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് സുഹൃത്തുക്കളടുക്കി ആയാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതല്ലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോ അതൊരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്നേ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നല്ല പേരാണ് ആ പേര് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശക്തി അതിനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ എന്തായാലും പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ എട്ട് ലൈഫ് പാർട്ട് നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എട്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് എട്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും കൂടിച്ചേരൽ പൊതുവെ തന്നെ എട്ടിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പൊതുവെ നല്ലതാണ് പറയാനുള്ളത് ഏ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പേര് എത്ര ശുക്രന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഏഞ്ചൽ നമ്പറിലാണ് പേര് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം നോക്കൂ എല്ലാറ്റിനും തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ലക്കി നമ്പറിൽ പേര് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്കത് അനുകൂലമാകണം അതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ലക്കി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ലക്കി ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആദ്യം ഞാൻ ഏഴിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് എന്ന ഒരു സംഖ്യ ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊതുവെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജീനെയാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എനർ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഉയരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ എനർജി അതായത് സമ്പത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജിയുള്ള പേര് നിർബന്ധമാണ് ഇല്ലെങ്കിലും മോശം ഉണ്ടെന്നല്ല അവർക്ക് പൊതുവെ സമ്പത്ത് അങ്ങ് സമ്പത്തിലങ്ങ് കയറി പോകണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പൊതുവെ സാധ്യത കുറവാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഏഴ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ അവർ കാണുന്ന അവർ അവർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അവിടെയുള്ള ആ ആചാര മര്യാദകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവരുടെ ഫോക്കസ് കൂടി വരിക അപ്പോൾ ഓരോ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ആൾക്കാരോട് എന്നെ ഒരു വിഷമിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം നൽകാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് എനർജി ഇതിലുണ്ടാകും അവർക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ലോക ലോകത്ത് ഒരു ഉയർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭാഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള പേര് തന്നെ വെക്കണം നമുക്ക് ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികവും മറ്റുള്ള ഉയർച്ചയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എത്രമാത്രം സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സന്തോഷം ഒരാളുടെ ഉയർച്ച നമുക്ക് പണത്തിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവർ എത്രമാത്രം എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് അതിലാണ് അവരുടെ കണക്കിൽ അവർ എത്ര എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള കാലത്ത് ഒരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേര് കൂടി റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയാം എൺപത് എൺപത്താറ് എൺപത്തൊമ്പത് എഴുപത് മുപ്പത് അതുപോലെ എന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ന്യൂമറോളജി കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ആ നമ്പർ കൂടി പറയാം സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഒന്നുകൂടി പറയാം സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്